Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Trwamy w tym okresie wielkanocnym. Są też ta świeca, trochę taki mały paschał, te żonkile wciąż, ale też ta figura świętego Józefa, która wiemy, że nam towarzyszy szczególnie w tym roku świętego Józefa. Nawet niedawno, wiecie, miałem tę łaskę, kiedy byłem w Kaliszu, w sanktuarium świętego Józefa razem z braćmi miłosiernego Pana, żeby oddać jeszcze wszystko i podziękować Józefowi. Józef nas bardzo wspomaga i doświadczamy niezwykle pomocy od świętego Józefa. Myślę, że będzie taki czas, kiedy za kilka miesięcy opowiem Wam o ogromnej ilości cudów, jakie otrzymujemy za wstawnictwem świętego Józefa. Ale bracia i siostry, myśląc, modląc się nad tym kolejnym naszym spotkaniem, Pomyślałem sobie, że chciałbym dzisiaj porozmawiać z Wami, że tak mogę powiedzieć, o tym wzroście w czasie trudów, wzrost duchowy w czasie trudów. Wiecie, bracia i siostry, że Pan Bóg bardzo mocno pragnie nieustannego wzrostu naszego ducha, nieustannego rozwoju. Zobaczcie, że nawet dzisiaj nauka bardzo potwierdza, że Człowiek musi się nieustannie rozwijać. Nie? Wiemy, różne badania naukowe mówią nam o tym, żeby właśnie nie usiąść, nie, 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 nie zasiąść na laurach, jak to mówimy, ale żeby się ruszać, żeby podejmować różne inicjatywy, żeby nawet ten organ mózgu, jak powie nauka, że on pod wpływem działania, on doznaje jakiegoś rozwoju. On niejako nie zamiera, że tak mogę powiedzieć. Ale to jest bardzo też prawdziwe w różnych sytuacjach naszego życia, nawet z ciałem, zobaczcie. I jak jest dużo ruchu w naszym życiu, to przecież to ciało nawet się jakoś mniej starzeje. Różne działania, inicjatywy, wzrost, wzrost. Nabywamy jakieś świadomości jedzeniowe i tak dalej. Ale bracia i siostry, w sprawach duchowych jest bardzo podobnie. Pan oczekuje od nas w każdym czasie wzrostu ducha. Jest Adwent, jest Boże Narodzenie, jest Wielki Post, są różne święta, uroczystości, jest teraz okres wielkanocny. Pan w każdym czasie oczekuje od Ciebie wzrostu ducha. Całe to życie, które my mamy, które przeżywamy, które z łaski Boga mamy od Boga, ono jest po to, byś nieustannie wzrastał w wierze, w nadziei i w miłości. To nazywamy wzrostem ducha. Byś wzrastał w poznaniu Boga, byś coraz bardziej był woli Ojca, byś coraz bardziej współpracował z Duchem Świętym, by razem tworzyć to dzieło życia, jakie Bóg Ci powierzył. Wiem, że to może brzmi jakoś tak, wiecie, no y, trudno, jakoś karkołomnie. Wzrost ducha ale jest to bardzo ważne, by ciągle postępować naprzód. Wiecie, ja często myślę, kiedy myślę o wzroście ducha, o wzroście w ufności. Ja sobie jakoś tak bardzo mocno wziąłem to na tapetę mojego życia, że szczególnie w tym domu, że szczególnie przy tych dziełach, yy, chciałbym wzrastać w miłości, w ufności, przepraszam, w miłości zawsze, w ufności do ojca, do tatusia. Że on się wszystkim zajmuje, że on się o wszystko troszczy. I tak na pewno w tym domu doświadczamy bardzo mocno te, takiego wzrostu. Ale idźmy dalej. Bracia i siostry, okazuje się, że trudy, które spadają na nas z różnych stron, są powodem bardzo szybkiego wzrostu. Wiecie, nie wiem czy pamiętacie, ja spotkałem się z wieloma babciami, dziadziusiami, starszymi ludźmi, którzy przeżywali wojnę, którzy mi opowiadali o tym, że mając 12 lat, 13, 14, kiedy przyszła wojna, musieli dojrzeć bardzo szybko. Że nagle z chłopca dwunastoletniego pod wpływem wojny i trudów zrodził się mężczyzna. Że nagle z dziewczynki trzynastoletniej, bawiącej się może jeszcze lalkami, może jeszcze bardzo takiej w domu, pod wpływem wojny, zrodziła się dojrzała kobieta. Bardzo ciekawe, że trudy, wiem, że to jest niełatwe i, i czasami smutne i przeżywamy to bardzo, ale trud ma takie coś w sobie, że może przyspieszyć wzrost. 
Zobaczcie na swoje życie. Pamiętam takie zdarzenie, bardzo niełatwe, smutne i trudne. Pamiętam, to było w Słupsku dokładnie kilkanaście lat temu, kiedy wychodząc ze mszy świętej, zostałem złapany za rękę przez taką starszą kobietę i mówi, niech się szybko bierze Pana Jezusa i szybko biegnie ze mną do domu, bo umiera mój zięć. Poszedłem bardzo szybciutko, wziąłem Najświętszy Sakrament, to było niedaleko, poszliśmy na pieszo. Elegancki dom, warsztat. I kiedy przyszedłem do tego, do tego domu, w takim dużym salonie, leżał na łóżku szpitalnym mężczyzna elegancki, młody, chyba 42 lata, umierający. Wyprosiłem wszystkich, pozostałem, pozostałem z nimi, pozostałem z nim sam na sam. Przygotowałem go na spotkanie z Bogiem, przeżyłem to sam bardzo mocno i kiedy już chciałem wychodzić po tej posłudze kapłańskiej, można powiedzieć najcudowniejszej, jaką, jaką kapłan może przeżywać, bo po to jest, żona wzięła mnie za rękę, nie ksiądz ze mną usiądzie. Zaczęła niesamowicie płakać, zamknęła drzwi i mówi do mnie tak, proszę księdza, jesteśmy małżeństwem 20 lat, kiedy zostaliśmy małżeństwem, pierwsza myśl, jaka nam towarzyszyła, to szybko pracować i żeby nasze dzieci miały lepiej niż my. I tak, proszę księdza, w ciągu 20 lat pracowaliśmy ciągle. Wyjechaliśmy chyba tylko dwa razy na urlop wspólny. Dorobiliśmy się bardzo dużej posiadłości, bogactwa. I ona mówi takie słowa. Proszę księdza, po co to wszystko kiedy on dzisiaj umiera. Mogliśmy mieć o połowę mniej, a spędzać wszystkie wakacje razem. Wiecie, wtedy nic nie powiedziałem, ale pomyślałem sobie tak. Kobieto, czy potrzebowałaś 20 lat i takiego bolesnego wydarzenia, żeby to zrozumieć, że życie to nie tylko praca, że życie to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale to wspólne wyjazdy, to wspólne bycie, to miłość rodzinna, to telefon, to spotkanie. Ale ona to zrozumiała. W tej tak bardzo trudnej sytuacji ona to pojęła, mimo tego, że było późno. On zmarł następnego dnia, ja sam po trzech dniach chowałem tego mężczyznę, którego przygotowałem na niebo, na spotkanie z Bogiem. Ona w tych trudach zrozumiała to dopiero. Pamiętam też takie zdarzenie niezwykłe. Wiecie, mieszkałem wiele lat we Francji. Pamiętam takie zdarzenie, kiedy została porwana e, słynna dziennikarka francuska e, do jednego z takich afrykańskich krajów. Tam pracowała, żyła i tam została porwana i była kilka lat w, w obozie. I została uwolniona. I wiecie, kiedy... E, przy, 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 przyleciała w asyście na lotnisko, to było chyba w Paryżu, to wszyscy dziennikarze tam, bo to wielkie wydarzenie było dla Francji, to wszyscy kamery, mikrofony, żeby powiedziała, no jak ona to przeżyła. I ona powiedziała bardzo przedziwne słowa. We Francji bardzo laickiej, bardzo takiej ateistycznej można powiedzieć. Powiedziała takie słowa. Dziękuję Bogu za ten czas. Niezwykle trudny. Bo w tym cierpieniu spotkałam Jego, a wcześniej Go nie znałam. Jeju, szok. Bracia i siostry, przedziwna sprawa. Wiem, że ona może jakoś gorszyć. Może nawet ktoś słuchając mnie walnie w stół. Co on mówi? Że może nawet będzie takie podejrzenie wobec Pana Boga, dlaczego Bóg to dopuszcza. Przedziwna sprawa, że w trudach różnych dojrzewamy. Też nie lubimy tego słowa. Dojrzewanie nam się kojarzy z młodzieńcem, z młodą dziewczyną, z nastolatkiem. On musi dojrzewać. Nic podobnego. Każdy z nas dojrzewa w każdym wieku. Mając lat 16, 20, 45, mając lat 60, 80, każdy z nas dochodzi do czegoś, bo nie jest Bogiem, bo nie jest Panem wszystkiego, bo nie jest mądrością samą. 
Bracie i siostry, nie bójmy się tego słowa. Dojrzewam. Dojrzewam w każdym czasie do zrozumienia różnych rzeczy. Jak ta kobieta. I Pan, bracia i siostry, pragnie w każdym czasie, byś coś zrozumiał, by wzrosła w Twoim sercu wiara, nadzieja i miłość, albo żebyś coś odkrył. Eureka, jak ta kobieta. Bracia i siostry, ile razy ja sam w tym domu odkrywałem różne rzeczy, różne wydarzenia. Wiele razy. W sytuacjach niezwykle trudnych. Kiedy w tym domu jeden z, czy kobieta, czy mężczyzna umierali przy mnie, kiedy trzymałem kogoś za rękę, kiedy, powiem Wam ostatnie takie wielkie wydarzenie mojego życia, które przewróciło mnie do góry nogami bardzo mocno, a mianowicie przed świętami postanowiłem, wiecie, tutaj bardzo dużo ludzi przychodzi pod nasz namiot spożywać posiłek, ogrzać się też. I wiecie, postanowiłem, że spędzę z nimi ja sam, bo tu często bracia i siostry posługują, ja sam spędzę z nimi czas, szczególnie w sakramencie spowiedzi. Wiecie, ile ja rzeczy na nowo zrozumiałem, ile ja rzeczy odkryłem słuchając ich życia, ile nawet sytuacji się dokonało w moim sercu, będąc tak blisko z nimi, bardzo pokiereszowanymi ludźmi. Pan Bóg czekał na mnie w tym namiocie, kiedy posługiwałem jako ksiądz, rozmawiając z każdym, żebym coś zrozumiał. I bracie i siostry, idźmy do setna. Ta sytuacja dzisiaj, tego, co jest wokół nas, przemień tą sytuację na wzrost ducha. Żeby ta sytuacja nie była tylko dołująca, żebyśmy nie stawali się dla siebie zgorzkniali, z, y, bez uśmiechu, ale żeby ta sytuacja tak trudna wokół nas, żeby stała się wzrostem dla Ciebie, byś jako człowiek dojrzały, człowiek dojrzewający, człowiek wolny, wykorzystaj tę sytuację, byś wzrósł. Rozumiecie, jak można to przemienić? Przemienić tą sytuację niełatwą na wzrost ducha, byś się wzmocnił, byś okazał się miłością dla ludzi, a nie właśnie kimś ostrym, kimś godzącym winnych, upominającym, ale byś stał się miłością dla innych, byś stał się dobrocią. Może to jest czas właśnie, kiedy wyjdziesz do innych i będziesz im bardziej pomagał. Kiedy zadzwonisz do tych, do których dawno nie dzwoniłeś, kiedy przyjdziesz z pomocą komuś, wzrost ducha, Pan na pewno czeka w tym czasie na nas na nawrócenie. Nawrócenie, bracie i siostry, przypominam, co to znaczy. Zmiana myślenia. Trudy powodują, oby dobrze były przeżywane, zmiany myślenia. Ostatnia rzecz. Bracie i siostry, postanów sobie, że będę dobry i miłosierny dla innych. Wiele zgorzknienia w naszym mieście. Ja sam ostatnio doświadczyłem w jednym ze sklepów zgorzkniałego Pana, który po prostu jakoś w pewien sposób, nie wiem co mu tam było w sercu, zgorzkniale na mnie gdzieś tam wylał to, co miał w sercu. My potrzebujemy uśmiechu, dobrego spojrzenia, miłosierdzia wobec siebie i szczególnie podania dłoni. Oczywiście mówię to duchowo może w tym czasie. Dobroci jakiejś. Wykorzystaj to wszystko na wzrost ducha. Wiara, nadzieja, miłość, dobroć i miłosierdzie wobec każdego. Bądź tym, który rozwija się nieustannie, dla Boga, dla najbliższych, dla człowieka, którego spotkasz. Niech Bóg w tym wzroście nam niezwykle mocno błogosławi.